ഹായ് മകളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് സോ എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡില് ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തരം തിരിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ലെറ്റസ് ആസിസ് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ലെറ്റസ് ആസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് പെയർ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ പ്ലാൻസ് അതായത് പദജോടി ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി വിട്ടുപോയ ഭാഗം അതായത് വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ അഞ്ച് കിങ്ഡം വർഗീകരണം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറു കിങ്ഡം വർഗീകരണം ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കാൾ വോസ് ആണ് ശരിയല്ലേ ആരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആൻസർ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക സി എ ആർ എൽ കാൾ വോസ് ഡബ്ല്യു ഒ ഇ എസ് ഇ കാൾ വോസ് റെഡി കാൾ വോസ് ആ നമ്മളതിന്റെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം കാൾ വോസ് ആണ് റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ചരകൻ ഇപ്പൊ ചരകനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചരക സംഹിത എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു ട്രീറ്റീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോൺറെ നോക്കിക്കോളൂ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ചരകൻ ചരക സംഹിത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോൺറെ എന്താണ് ജോൺറയുടെ പുസ്തകം ഏതാ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റിയർ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഹിസ്റ്റോറിയ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റേറ എഴുതി കൊടുക്കാമല്ലോ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റർ മലയാളത്തിൽ എഴുതാം ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാൻറം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹിംസ് അബൌട്ട് സം ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ Name the kingdom to which these organisms belong. അതായത് നമുക്ക് ചോർച്ച ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തുള്ള ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച ചില സൂചനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സൂചനകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ജീവികൾ ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം അതാണ് ചോദ്യം അവിടെ ഒന്നാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ മൾട്ടി സെല്യുലാർ ഹെറ്റോട്രോഫിക് മൾട്ടി സെല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളുണ്ട് ഹെറ്റോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കും ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികളാണ് വിത്ത് എ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള മൾട്ടി സെല്യുലർ ആണ് മറ്റുള്ളവരെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ലോക്കോമോഷൻ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയതും അവയും പരപോഷികളും സഞ്ചാര ശേഷി ഉള്ളവ ആരാണ് അനിമൽസ് ആണ് അല്ലെ അനിമേലിയ അപ്പൊ ഏത് കിൻഡം ആണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ നമ്മളുടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഏത് കിൻഡം ആണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ കിങ്ഡം അനിമേലിയ അല്ലെ ആണല്ലേ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ആണ് സഞ്ചരിക്കാൻ അപ്പൊ മൃഗങ്ങളാണ് അവിടെ വരിക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അത് ഏത് കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം അനി മേലിയ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ആണ് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ മൾട്ടി സെല്യുലർ ആണ് ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോപിക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് നോൺ മോട്ടയിൽ ആണ് അവരൊരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല വിത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതേതാണ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ ആണ് അല്ലെ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ നോൺ മോട്ടയിൽ ആണ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ ആണ് റെഡി അല്ലേ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ മലയാളത്തിൽ കൂടി എഴുതാം അതേതാണ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ ആണ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ ആണ് റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ സി നോക്കിയേ യുണീസെല്ലുലർ ആണ് യുണീസെല്ല ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഒറ്റൊരു സെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് പ്രോട്ടീസ്റ്റ ആണ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ പ്രോട്ടീസ്റ്റ മലയാളം കൂടി നോക്കുക വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടി ലേഖകോശ ജീവി വേഗകോശമാണ് വ്യക്തമായ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോട്ടീസ്റ്റ ആണ് അപ്പൊ ഏത് കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ നമ്മൾ അമീബിയൊക്കെ വരുന്ന കിങ്ഡം ആണ് അല്ലെ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ ആണ് അവിടെ
മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ചില ഒന്നിലധികം സെല്ലുകളുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ നോൺ മോട്ടൈ സഞ്ചര ശേഷി ഇല്ല അപ്പൊ അതായത് സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഏതാ വരിക കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ അവസാനത്തെ എന്താണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ആണ് വരിക റെഡി പ്ലാന്റ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ദ നെയിം ഓഫ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹാസ് മോർ റിസംബ്ലൻസ് വിത്ത് ടൈഗർ അപ്പൊ കടുവയുമായി ബന്ധമുള്ള സാമ്യമായ ജീവി ഏത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുക്കണം കടുവയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാനതകളുള്ള ജീവികളുടെ പേര് പട്ടികയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശദീകരണം കൂടി പറയണം അപ്പൊ പട്ടികയിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കടുവ നമുക്ക് കടുവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കടുവ നോക്കിക്കോളൂ കടുവ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പച്ച കൊടുക്കാം കടുവ പാന്തേര ടൈഗ്രീസ് ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാന്തേര ടൈഗ്രീസ് ചെന്നായ ചെന്നായ എന്ന് പറയുമ്പോ വൂൾഫാണ് കാനിസ് ലൂപ്പിസ് ലൂപ്പസ് അല്ലെ കാനിസ് ലൂപ്പസ് പിന്നെ ലയൺ പാന്തറ ലിയോ കാറ്റ് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് ഡോഗ് കാനിസ് ഫാമിലി ആരിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ജീവികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നാല് ജീവികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാല് ജീവികളിൽ ടൈഗറുമായിട്ട് റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളത് ആരാ നോക്കിയേ ടൈഗറുമായിട്ട് റിസംബ്ലൻസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സിംഹമാണ് അല്ലെ ലയൺ ആണ് കാരണം ലയണിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താ പാന്തറ ലിയോ ടൈഗറിന്റെ പാന്തറ ടൈഗ്രീസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രീയ നാമം എഴുതുമ്പോ ഫസ്റ്റിന് ജീനസ് നെയിമും സെക്കൻഡ് സ്പീഷീസ് നെയിമാ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരിൽ നോക്കിയേ രണ്ട് പേര് നോക്കിയേ രണ്ടു പേരിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ജീനസ് നെയിം ഒന്നാണ് ജീനസ് നെയിം ഏതാ ടൈഗർ ആണെങ്കിലും ലയൺ ആണെങ്കിലും ജീനസ് നെയിം വരുന്നത് പാന്തേറയാണ് അല്ലെ പാന്തറ അപ്പൊ പാന്തറയാണ് ജീനസ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരിക ലയൺ ആണ് അല്ലെ ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലയൺ ആണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ലെറ്റസ് ആസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ വരുന്നത് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറയുന്ന സെഷനിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റിയ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത